Mas você sabe que esse negócio de você ser um cara certinho e você realmente é um cara responsável. Tipo, quando a gente olha, pô, você foi direitinho, você casou, teve o um filho, quando tava tudo estabilizado. É, e, é. E tipo, você produziu, porque normalmente tem coisa do artista, o artista tem que viver loucamente, não tem que saber como é o dia de amanhã. Você produziu um solo baseado na vida enfadonha, né? É, é. é tipo, é, tem coisa pra caralho pra falar. Tem, tem, tem. É, eu, eu acho meio doido falar, assim, que, que eu sou certinho, né? Na verdade, eu sou bem esquecido, assim, das coisas. Só que, assim, tem uma galera na comédia que é tão sem noção que eu acabo ficando <risos> é, exato. certinho, tá ligado? Mas é só porque a vida te manda ser certinho, mano. Tu precisa pagar a conta do aluguel, tu precisa pagar o boleto, tu precisa saber cozinhar alguma coisa, você se alimentar, então eu vou, sa eu vou sabendo essas coisas, aí vou um minha certinho. É, é... Apesar de que parece que eu tô ficando cada vez mais, eu, eu parei de beber, não bebo mais, é, não tomo refrigerante, tô ficando uhum. chato pra cacete. Tá né? ficando adulto, né? É adulto, é. Não, eu tomo muito café. Um café, café que eu de velho. Também, é, é, de adulto já. É. É. É, café. Eu tomo muito café. Só agora de manhã, com uns 700 ml. Caralho. É. Eu tomo bastante café. Mas o meu café é aquele café que o que a maioria fala que é chafé, né? Que, na verdade, é o café como se deve ser feito. Mas <risos> é, eu não deixo também me abalar, pô. <risos> não, aí eu tenho esse solo, que é o Vida Enfadonha, que é, Enfadonha é uma piada que eu tenho, de, de, que eu falo no meio, eu gosto dessa palavra, eu gostei dessa, dessa expressão Vida Enfadonha. E aí eu coloquei como o nome do show, que tem bastante coisa de relacionamento e tal, tem algumas outras coisas também, mas é, esse tem um pouquinho mais de relacionamento do que o normal do que o, o primeiro e do que o terceiro, que é o que eu criei agora na, na pandemia, que é o home office, uhum. né, que o home office, na verdade, é, era os videozinhos que eu faço dentro de casa, uh, que foi o que a pandemia me espremeu até sair algo que preste, assim, pelo menos que as pessoas gostem, <risos> é, é, porque eu, tenho, é, é, eu fiquei muito mal, assim, a gente ficou, né, todo mundo ficou, é, mas sem poder fazer show, e não tem algo é, é, que, que dê pra fazer mais um pouquinho, uhum. sabe, não dá, teve música aí que, sei lá, escreveu um, um disco novo, é. fez live, e eu acho que a música, ela te proporciona um pouco melhor a falta do público, você, né, você, eu toco violão, eu toco um, um, em casa, sozinho, assim, canto e me divirto. Ninguém conta piada sozinho. É. Não conta pra alguém, ninguém conta sozinho. E aí a gente ficou nessa. Eu criei um quadro lá pro meu canal, que não deu certo, exclui tudo. Aí... Aí eu fui achei esse formatinho aí de fazer. E aí apelidei de home office, né? Que o pessoal fez muito home office, eu tava trabalhando em casa, era isso. E aí eu fui juntando piadas... Sobre pandemia, sobre notícias que aconteceram agora, tipo Olimpíadas. E eu fiquei viciado em álcool em gel, realmente. Eu tô, tô até com um negocinho de álcool em gel aqui. <risos> eu vou pra tudo que é lugar, então tem piada de álcool em gel. Eu fui juntando, juntando, juntando. E aí, sexta-feira agora, eu fiz no Bexiga Comedy Club. Marquei o um show, falei, vamos ver se existe esse show. Eu juntei lá tudo, escrevi mais uns 15 minutos novos, assim. Fiz lá e não é que deu um show. Deu? Deu, as pessoas riram, por incrível que pareça. É, deu 50 minutinhos de show. Eu quero escrever mais uns 5 pra até gravar, só que eu quero gravar esse ano. Já, já fechei com a folga, inclusive. É, a última vez que eu falei com vocês, você tava na brisa de fazer três solo no ano. Eu falei, três tava, especiais, tava. né? Eu tenho muitas ideias, às vezes eu falo demais. Mas é, é coisa... Caralho, <risos> puta louco, três especiais no mesmo ano, eu já tô conseguindo fazer um, velho. Cara, mas é, é porque assim, o Vida em Fadonha... Ele era pra ter gravado ano passado. Inclusive, o prazo de validade dele está esgotando dentro de mim. Uhum. Para as pessoas não, porque as piadas vão continuar funcionando. Mas, por exemplo, Vida em não tem uma piada que eu falo que eu sou pai, por exemplo. É, e a minha filha tem dois anos e meio. Né? Não que isso vá envelhecer, né? Mas é algo que já não... Aquelas piadas, ela já não, não quer mais fazer. Não, não, não é verdade. Não mais, já é. Então, eu estou fazendo esses últimos shows agora. Eu vou fazer Rio de Janeiro... Uh, vou fazer uh, Floripa, vou fazer Canoas, que é só pra dar o último ritmo, assim, de, tipo, as pedras estão bem frescas na cabeça, beleza, vamos gravar. E tá marcado, você que tá assistindo isso, é, dia 9 de outubro, vou fazer lá no Hilários VP, Hilários de São José dos Sim. Campos, tá marcadinho, fui lá, gostei muito, cara. O Hilários é muito legal, a maior franquia, né, que é. temos agora de, de é, comedy. É o nosso funny bones. Muito legal, muito legal, eu falei isso pro Michel. 
É, e aí eu adorei, né? Porque o teto é baixinho, é tudo meio compacto, assim. E eu ainda não, não que eu tenho muitos shows gravados, mas eu ainda não tenho um show gravado, assim, nesse estilo mais bar. Apesar que o Comedy Sampa, quando eu gravei o, o especial de Natal, e tem uma galera ali que, que come e tal, mas tem uma parte que é teatro mesmo, né? Que é auditório. Mas esse é todo o bar, né? Todo, então tem um... Acho que tem um climinha diferente. Em algum momento eu ia querer gravar num bar, né? E aí vou gravar o Vida em Fadonha lá. E tô vendo a data pra gravar o home office. Também uhum. final de outubro ou início de novembro. Mas eu quero ver se eu acho um teatrinho pequeno. Pra conseguir fazer duas sessões. Que eu não tenho esse público todo aí pra fazer <risos> duas sessões de 500 pessoas num teatro, né? Isso é muito doido, né? Uhum. Tipo, é muito difícil fazer solo. Meu Deus, como é difícil, né, é. cara? É tipo 10 caras, assim, que conseguem... 10, 10 comediantes, é, mulheres e homens, que conseguem viajar de forma mais tranquila, né? De, porra, vou, pelo menos nas capitais eu vou ter um público legal é. aí pra ver O cara vai tal. sem pensar se vai estar tá cheio, né? Ai, que é o sonho, né? É eu, o sonho. eu lembro uma vez, assim, cara, esse momento eu nunca vou esquecer. Eu indo pro show e, e tinha piada nova pra testar, não sei o quê, mas nem tava pensando nas piadas, tava pensando, será que vai ter gente? E aí, pessoal, gostou desse trecho aí? Então se inscreve no canal e se quiser assistir o vídeo completo, tá lá no canal Planeta Podcast, pra você assistir na íntegra. Deixa o like, se inscreve no canal. Tchau!